അവിടെ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പേനയും പേപ്പറും പഠിക്കാനായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്ന് വേണം കേൾക്കാൻ നോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ അയച്ചു തരും എന്നാലും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് അതുകൂടെ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേശീയ വരുമാനത്തിന് സംഭാവന നൽകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളെ പറഞ്ഞു പ്രൊഡ്യൂസർ സെല്ലർ കൺസ്യൂമർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി പ്രൊഡ്യൂസറും സെല്ലറും കൺസ്യൂമറിനും ഒക്കെ ഉപരി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഘടകത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നാല് എണ്ണമാണ് അതായത് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് എൻട്രപ്രണർ ഈ നാല് പേരുടെ സഹായമില്ലാതെ പ്രൊഡക്ഷനും പ്രോസസ്സ് നടക്കത്തില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഭൂമി വേണം ഇപ്പം ഭൂമി കണ്ടെത്തും ഭൂമിയായി പിന്നെ ഇനി അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ തൊഴിലാളികൾ വേണം ലേബേഴ്സ് വേണം പിന്നെ ഇതിനെയൊക്കെ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് ക്യാപിറ്റൽ അഥവാ മൂലധനം വേണം ഇതിനെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് സംഘാടകൻ ഓൺട്രപ്രണർ അഥവാ ഓർഗനൈസർ അല്ലെങ്കിൽ സംഘാടകൻ എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ നാഷണൽ ലിംഗത്തെയും ഇപ്പം നാഷണൽ ലിംഗം എന്നാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താ നാഷണൽ ലിംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ദി ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എ കൺട്രി ഡ്യൂറിങ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ മീൻസ് പ്രൈസ് കമ്പോള മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സാധനത്തിൻ്റെ വിലയാണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ദി ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഒത്തിരി കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കിയാണ് രണ്ട് തരം ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആർ ദോസ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺസംഷൻ ഫൈനൽ കൺസംഷൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ് ആർ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അന്തിമ ഉൽപ്പന്നവും അന്താരാള ഉൽപ്പന്നവും അന്തിമ ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയുമ്പം ഉപഭോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പേന നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പേപ്പർ നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ചപ്പൽ ഇതെല്ലാം ഫൈനൽ ഗുഡ്സാണ് അപ്പം ഈ വസ്ത്രവും പേനയും ചപ്പലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് ഉണ്ട് അഥവാ റോ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ അന്താരാള ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയും അസംസ്കൃത വസ്തു എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ അസംസ്കൃത വസ്തു ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് വരികയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് പറയാം ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കർഷകൻ കർഷകൻ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു പതിനായിരം രൂപയുടെ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അതിന് ഒരു ബേക്കറിക്കാരന് വിറ്റു അപ്പൊ കർഷകന് പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി ബേക്കറിക്കാരൻ അത് ബേക്കറിക്കാരൻ അതിന് ഗോതമ്പ് മാവാക്കി ബ്രെഡ് ആക്കി വിൽക്കുന്നു ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കി വിറ്റു ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ വാല്യൂ കണക്കാക്കൂല ആ പതിനായിരം രൂപയുടെ ഗോതമ്പ് തന്നെയാണ് ബ്രെഡായി മാറിയത് അപ്പം ബ്രെഡ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡും ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ ഗുഡുമാണ് ഇപ്പം ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗോതമ്പിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കില്ല അപ്പം രണ്ടും കൂടെ എടുക്കണമെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു എന്ന് വരും ഇല്ല നമ്മുടെ എക്കോണമിക്കകത്ത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുള്ളൂ ഈ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ പ്രോഡക്റ്റായ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഗോ പതിനായിരം രൂപയുടെ ഗോതമ്പ് ഉപയോഗിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇരുപതിനായിരം രൂപ ആണ് ദേശീയ
അത് അസംസ്കൃത വസ്തുവിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടെ കണക്കാക്കിയാൽ ആ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിൽ തെറ്റ് വന്നു എന്ന് പറയും ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ മൂല്യം തന്നെ രണ്ട് തവണ കണക്കാക്കി ഈ സാധനം നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ ഇല്ല ബ്രെഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗോതമ്പ് മാറി ബ്രെഡ് ആയല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് വിപണി കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു വിപണി പോയി കൊണ്ടുപോയി വിറ്റപ്പോൾ നമുക്ക് ദേശീയ വരുമാനം കിട്ടി ഈ കിട്ടിയ ദേശീയ വരുമാനത്തെ നമുക്കിനി വിതരണം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആർക്കൊക്കെയാണ് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് ലാൻഡിന് റെൻറ്റ് കൊടുക്കണം ഭൂമിക്ക് പാട്ടം കൊടുക്കണം ലേബൻ വേജ് തൊഴിലാളിക്ക് വേതനം കൊടുക്കണം ക്യാപിറ്റലിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം മൂലധനത്തിന് പലിശ കൊടുക്കണം ഓൺട്രപ്രണർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വേണം ഇതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിന് റെൻറ്റ് വേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിതരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷനായി കൺസംഷനായി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനായി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ധനതത്വ ശാസ്ത്രത്തിന് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒന്നിനും ശൂന്യതയിൽ നിന്നൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി കനോട്ട് ഗെറ്റ് നത്തിങ് ഫ്രം എനി വെയർ നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്നും എങ്ങനെയും കിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്ത് അധ്വാനിക്കുന്നോ അതിൻ്റെ ഫലമേ നമുക്ക് കിട്ടൂ ഇപ്പം നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് തോനെ മാർക്ക് കിട്ടുമ്പം അത്രയും പഠിക്കാത്ത കുട്ടിക്ക് ഇത്ര മാർക്കേ വരൂ അപ്പം അതാണ് ശൂന്യതയിൽ നിന്നൊന്നും വരില്ല പഠിക്കാൻ നടന്നിട്ട് ഫുൾ എ പ്ലസ് ഒന്നും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിന് നമുക്കൊരു കഥ ഇവിടെ ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് അലാവുദ്ദീൻ്റെ അത്ഭുത വിളക്കിൻ്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത് ആ വിളക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളക്ക് കൈവശി കൈവശമുള്ള ആൾക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് വന്ന് ചേരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മളൊരു ഐതിഹ്യവും കെട്ട് കഥയൊക്കെ മാത്രമാണ് അലാവുദ്ദീനും അത്ഭുത വിളക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വിളക്ക് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമായി ഓരോ സാധനങ്ങൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഇക്കോണമിക്കകത്തും ആ അലാവുദ്ദീൻ്റെ അത്ഭുത വിളക്ക് പോലെ ഒന്നും സംഭവിക്കുക സംഭവിക്കില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ വിളക്ക് കൈവശം വയ്ക്കുന്നവന് എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവന് കൈ കിട്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് മാജിക് ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി വേണം പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണം അതിൻ്റെ കൺസംഷൻ വേണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വേണം അതിന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വേണം സെല്ലേഴ്സ് വേണം കൺസ്യൂമേഴ്സ് വേണം ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ആഹാരം കഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആരുടെയെല്ലാം അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിരിക്കും ആയിരിക്കും ആരുടെയെല്ലാം സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിരിക്കും നമ്മളൊരു വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മളൊരു പേന ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മളൊരു റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇതിനൊക്കെ പിന്നിൽ ഓരോ അധ്വാനത്തിൻ്റെ കഥകളുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്നും പറയുക അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കഥ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക്സിന് ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറാണ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഏജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സ്കോറ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തേന്ന് പറയും അവിടെ നിങ്ങൾ മുപ്പത് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് പേരും തെറ്റായിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ചിലരത് കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ആവറേജ് ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ കുറേ പേര് തെറ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നു കുറേ പേര് ശരിയായിട്ട് എടുക്കുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ശരാശരിയും എടുക്കുന്നു അപ്പം ആ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് സംഭവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ സ്റ്റാറ്റിക്സിനെ പല ഭാഗത്തും മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരച്ഛനും അമ്മയും രണ്ട് മക്കളും കൂടി ഒരു പുഴ നടന്ന് കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പം അവർ നാല് പേരുണ്ട് അച്ഛൻ അമ്മ രണ്ട് കുട്ടികൾ ആ പുഴയുടെ ശരാശരി അയാൾക്കറിയാം ആ പുഴയുടെ ശരാശരി ആഴം അയാൾക്കറിയാം അപ്പം ആ പുഴയുടെ ശരാശരി ആഴം മനസ്സിലാക്കി ആ അച്ഛൻ നാല് പേരുടെയും പൊക്കം കൂട്ടി അതിൻ്റെ ശര അതിന് നാല് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചപ്പോൾ അയാ
കഥ മനസ്സിലായെന്നതോ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ അച്ഛൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആ പുഴയൊന്ന് അപ്പുറം കിടക്കാം നടന്ന് കയറാം അപ്പം അങ്ങനെ നടന്ന് കയറാൻ അയാൾ തീരുമാനിച്ചത് ആ പുഴയുടെ ആഴം അയാൾക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ആ പുഴയിൽ വെള്ളം കുറവ് വേനൽക്കാലത്ത് ഇത്ര ആഴമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നടന്ന് കയറാമെന്നാണ് അച്ഛൻ കരുതിയത് അപ്പം ആഴം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു മക്കളുടെയും അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും കൂടെ ആഴ പൊക്കത്തിൻ്റെ ഒരു ശരാശരി ആഴത്തിന് തുല്യമാകുമെന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ചു അപ്പോഴയാൾക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് ആ നാലുപേരുടെയും കൂടെ ശരാശരി പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ആഴത്ത് ആ പുഴയിൽ ആഴത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നടന്നു പോകാമെന്ന് കരുതി പക്ഷെ അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയും നടന്ന് കരെ എത്തുകയും കുട്ടികൾ രണ്ടും മുങ്ങി മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് കഥയാണ് ഒരച്ഛനും അമ്മയും അങ്ങനെ അങ്ങ് പുഴ കടന്ന് മക്കളെ മുങ്ങി മരിക്കുന്ന നോക്കി ഇന്ന് പോകില്ല അവിടെ അയാൾ ഒരു കഥയിൽ ഒരു കാര്യമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ അയാളുടെ ശരാശരി എടുത്തത് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ പൊക്കത്തിൻ്റെ അതേ പൊക്കത്തിൻ്റെ ഇത് വെച്ച് മക്കളുടെയും കൂടെയൊക്കെ ശരാശരിയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോഴുണ്ടായ ഒരു മിസ്യൂസ് കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു അത്യാഹിതമാണ് നമ്മളവിടെ കഥയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല ഭാഗത്തും നമ്മുടെ ശരാശരി നമ്മൾ തെറ്റിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ആ കടകളിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ വില അതിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് വ്യതിയാനമുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് അത് അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു കടയിൽ അറുപത് ഒരു കടയിൽ തൊണ്ണൂറ് ഇങ്ങനെ വില വ്യത്യാസമുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കൊരു ശരാശരി വില എടുക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നാല് കടകളിലെ വിലയെ മൊത്തവും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നാല് കൊണ്ട് ബാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ശരാശരി കിട്ടും ഈ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ഉള്ള വില ആയിരിക്കില്ല അപ്പം നമ്മളവിടെ ശരാശരി എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്തു അതായത് മിസ്യൂസിങ് ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പല ഭാഗത്തും മിസ്യൂസിങ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുക അതില്ലാതാക്കണം എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് ഉപയോഗം എന്താണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സിന് ഉപയോഗം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമിന് തുടർച്ചയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സിൽ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സിൻ്റെ യൂസ് എന്താ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രധാനം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സിനെ സിംഗുലർ സെൻസിലും ബ്ലൂറൽ സെൻസിലും ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ഡസ് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് എന്ത് പണിയാണ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സിന് എക്കണോമിക്സിലുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ ടൂൾ ഓർ ആൻ അൺഅവോയ്ഡബിൾ ടൂൾ ഫോർ ആൻ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ടു സ്റ്റഡി എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ഇക്കോണമിയിൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതായ ഹ്യൂമൻ വാൻസ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ദ മീൻസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദം ആർ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ പറഞ്ഞത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മാൻ ഇൻ ദ ഓർഡിനറി ബിസിനസ് ഓഫ് ലൈഫ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് അൻ ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ ടൂൾ ടൂൾ മീൻസ് ആയുധം എന്നാണ് പക്ഷേ അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത വാക്കാണ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ ടൂൾ ഫോർ ആൻ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ടു സ്റ്റഡി എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം അപ്പം നമ്മൾ അവിടെയാണ് നിന്നത് എന്താണ് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ഇക്കോണമിയുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പരിധിയില്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങളെ പരിധിയുള്ള വിഭവങ്ങളെ കൊണ്ട്
for what to produce how to produce and for whom to produce what to produce how to produce how means engane engane ulpadipikanam engane nu parayumba technology ana avada parayunnathu technology nu parayumba capital intensive technology undu labor intensive technology undu unemployment ulla namukku indiyikku eppodum labor intensive technology ana nammal use cheynathu that to provide more employment to more അൺസ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ആളുകളെല്ലാം ടെക്നിക്കലി ഫോർവേഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനിയൊക്കെ അതിന് സാധ്യതകൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അതാണ് ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പ് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഇതൊക്കെയാണ് സെൻട്രൽ ഇക്കണോമി പ്രോബ്ലം ആണ് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ആർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ആർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമാണ് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ പ്രോബ്ലം പഠിക്കാൻ ധനതത്വ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത വാക്കാണ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് സാങ്കേതികം ഇപ്പം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സിൻ്റെ യൂസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ഈസ് an indispensable tool for an economist to study economic problem sambathika prashnangal padikan dhanadatva shastrajnanmarku olichu kudan pattatha oru vaakkana statistics randamatha use nu parayunnathu it enables the economist to present economic facts in precise and definite form definite form അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് പഠിച്ചു രണ്ട് പോയിൻ്റ് പഠിച്ചു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മാർക്കായി ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ഈസ് അൻ ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ ടൂൾ ഫോർ ആൻ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ടു സ്റ്റഡി എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ധനതത്വ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത വാക്കാണ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത വാക്കാണ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം പഠിക്കാൻ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ഇല്ലാതെ പറ്റൂല എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ആർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അവിടെ സംഖ്യകളുടെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം അളവ് ക്വാണ്ടിറ്റി പറയാണ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ കണക്കില്ലാതെ ഡേറ്റകളില്ലാതെ നമ്മുടെ ധനത്വ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മേജർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ ടൂൾ ഫോർ ആൻ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ടു സ്റ്റഡി എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ധനത്വ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വാക്കാണ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് രണ്ടാമത്തോ എന്ന് പറയുന്നത് it enables it to mean statistics enables the economist to present economic facts in precise and definite form it enables it enables means statistics enables enables means make able taradutha shastrajnanmare sahayikkum statistics endinu vendiyana to present economic facts economic facts means economic activities in precise and definite form precise vyaktamayum krithyamayum avadaripikkan sambathiya prashnangalum avakku aavashyamaya sambathiya pravartanangalum okke vyaktavum krithyadayodu koodi pravartippikkan avadaripikkan dhanadatva shastrajnane statistics koodiye thiru moonamatha ennu parayunnathu Statistics helps in condensing mass of data into a few numerical facts. Statistics helps in condensing, condensing, condensing mass of data into a few numerical facts. Now, we have to say that 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 we have to say കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല ഒന്നൊന്നൊന്നായിട്ട് എഴുതി വെക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ മൊത്തവും ഡീറ്റെയിലും എഴുതി വെച്ചാൽ അത് കളക്ഷനെ ആയോളൂ ഇനി അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും 
ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടൻറ് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ചുരുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു എക്സാം നടത്തി നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളായിരിക്കും പരീക്ഷ എഴുതിയ എല്ലാവരുടെയും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എഴുതാതെ നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടൻറ് ചെയ്യും കണ്ടൻറ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടൻറ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് പൂജ്യം തൊട്ട് പത്ത് വരെ മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ആറാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും പിന്നെ കേട്ടോ പത്തിന് ഇരുപതിനും മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഒമ്പതാണെന്ന് പറയും ഇരുപതിനും മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയവരുടെ എണ്ണം പത്താണെന്ന് പറയും മുപ്പതിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് കിട്ടിയവരുടെ എണ്ണം ഇരുപതാണെന്ന് പറയും അല്ലാതെ ഈ ആറ് കുട്ടികളെയും വൺ ബൈ വൺ ആറായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ആര് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് സ്റ്റാ എക്കണോമിക്സിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സിന് കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പോയിന്റിലേക്ക് മാത്രം വരാം വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ഇറ്റ് ഹെൽസ് ഓർ എനേബിൾസ് ദ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അൻ ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ ടൂൾ ഫോർ ആൻ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ടു സ്റ്റഡി എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽസ് ഓർ എനേബിൾസ് ദ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് to present the economic facts in precise and definitive form moonamathu nu parayunathu statistics helps in condensing mass of data into a few numerical facts oru kootan numberukale valare churuki cherudai kanikkan statistics upayogikunu naalamathu upayogam nu parayunnathu used in plan നമ്മളെ പഞ്ചവിട്ട് സർവ് എക്കണോമി പ്ലാനിങ്ങിന് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ആവശ്യമാണ് ഇറ്റ് ആൾസോ ഹെൽസ് ടു സോൾവ് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കാൻ നമ്മുടെ ധനതത്വ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ആവശ്യമായ രൂപരേഖകൾ നൽകാൻ അവർക്ക് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് കൂടിയേ തരൂ ദീസ് ആർ ദ യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ഒന്നുകൂടെ വാട്ട് ആർ ദ യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ധനതത്വ ശാസ്ത്രത്തിൽ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ത് ഒന്നാമത്തെ ഉപയോഗം ധനതത്വ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വാക്കാണ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനതത്വ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ധനതത്വ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ എല്ലാം സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സിൻ്റെ ഉപയോഗത്തോടു കൂടിയാണ് എല്ലാ പ്രോബ്ലവും നമ്മളിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുക രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഫാക്ട്സ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ വളരെ ആ വ്യക്തമായും വ്യക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൃത്യതയോടു കൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് അനിവാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടൻ നമ്പരുകളെ വളരെ ചെറുതായി കാണിക്കുന്നതിനും സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ആവശ്യമാണ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ഹെൽപ്സ് ടു ഫൈൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷന് നമുക്കവിടെ മനസ്സിലായി നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങൾ വേണം ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങൾ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് എൻ്റർപ്രണർ ഭൂമി തൊഴിലാളി മൂലധനം സംഘാടകർ ഇവർ തമ്മിലൊരു റിലേഷനുണ്ട് ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊഴിലാളിക്ക് പണിയുള്ളൂ തൊഴിലാളിക്ക് പണി ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കൊടുത്താൽ തൊഴിലാളി ജോലിക്ക് വരൂ എങ്കിൽ അതിന് മൂലധനം വേണം മൂലധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മൂലധനവും തൊഴിലാളിയും ഭൂമിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഉൽപാദനം നടത്താൻ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് വേണം ഒരു ഓർഗനൈസർ വേണം ഒരു ഫോം വേണം ഇത് നാലുമാണ് ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ അപ്പം ഇതെല്ലാം പരസ്പര ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയുണ്ട് തൊഴിലാളി ഇല്ല ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ട് എൻ്റർപ്രണറും ഇല്ല തൊഴിലാളി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കുമോ ഒന്നും നടക്കില്ല അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ഘടകങ്ങളാണ് പരസ്പര ബന്ധം പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ആ ബന്ധം പറയാനും എന്ത് വേണം സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഇക്കോണമിക്കകത്ത് നൂറ് കോടി രൂപയുടെ സാധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു എങ്കിൽ ഈ നൂറ് കോടി രൂപയും ഭൂമിക്ക് പാട്ടം തൊഴിലാളിക്ക് വേതനം മൂലധനത്തി
ക്യാപിറ്റലിന് മൂലധനത്തിന് എത്ര പലിശ കൊടുക്കണം ഓൺട്രപ്രണർക്ക് എത്ര ലാഭം കിട്ടി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അവരുടെ ആ ഉൽപാദനത്തിൽ അവരുടെ പങ്കെന്ത് അല്ലാതെ ഉള്ളത് മുഴുവനും ഭൂമിക്ക് പാട്ടമായി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ പകുതി പാട്ടമായി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്ത് വീതിച്ച് വീതിച്ചെടുക്കാൻ ഇപ്പം ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉൽപാദനത്തിൽ ഇവരുടെ പങ്ക് മനസ്സിലാക്കി ഇതിനെ വിതരണം ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ധനദത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞന് സ്റ്റാറ്റിക്സ് അനിവാര്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അഞ്ചോ ആറോ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ഒതുക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഇപ്പം സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിസ്പെൻസബിൾ ടൂൾ ഫോർ ആൻ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ടു സ്റ്റഡി എക്കണോമി പ്രോബ്ലംസ് എക്കണോമി പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കാൻ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ധനതത്വ ശാസ്ത്രജ്ഞന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വാക്കാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് രണ്ടാമത്തോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എനേബിൾസ് ദ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ടു പ്രിസ പ്രസൻറ്റ് എക്കണോമിക് ഫാക്ട്സ് ഇൻ പ്രിസൈസ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ് ഫോം വളരെ വ്യക്തവും കൃത്യവുമായി നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഫാക്ട്സിന് എക്കണോമിക് ആക്ട് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഭരതത്വ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വാക്കാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് മൂന്നാമത്തത് ഇറ്റ് ഹെൽസ് ഇൻ കണ്ടൻസിങ് മാസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് എ ഫ്യൂ ന്യൂമറിക്കൽ ഫാക്ട്സ് നമ്മുടെ മാസ് ഓഫ് ഡേറ്റയെ ഒരു കൂട്ടൻ നമ്പറുകളെ വളരെ ചെറുതായി കാണിക്കാൻ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആവശ്യമാണ് നാലാമത്തോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽസ് ഇറ്റ് ഹെൽസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആവശ്യമാണ് അഞ്ചാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഹെൽസ് പ്ലാനിങ് ഇറ്റ് ഹെൽസ് എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കാനും സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആവശ്യമാണ് ആറാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഹെൽസ് ടു സോൾവ് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ എക്കോണമിക് അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് പരിഹരിക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആവശ്യമാണ് ദീസ് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് മാർക്കാണ് അഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കാവും നാല് മാർക്കാവും എന്തായാലും പരമാവധി അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല പക്ഷേ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ടേമുകളെല്ലാം ഇപ്പോഴേ ഫെമിലിയറായി പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസർ പറഞ്ഞു കൺസ്യൂമർ പറഞ്ഞു അതേപോലെ സെല്ലർ പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസംഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കഥകൾ പറഞ്ഞു അലാവുദ്ദീൻ്റെ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ നദി കടത്ത കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം സ്റ്റാറ്റിക്സിന് നമ്മൾ മെസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവിടെ ആ കഥ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പോലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത വാക്ക് തന്നെയാണ് കണക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവൻ ജീവൻ്റെ സ്പന്ദനം ഉള്ളത് കണക്കിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ കണക്കില്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇപ്പോൾ അടിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ എത്രയാണ് ശമ്പളമെന്നും എത്ര വാങ്ങിച്ചു എന്നും ബാക്കി എത്രയുണ്ടോന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണം അറിയണമെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ നമ്മളെ എക്കോണമിക്ക് മുഴുവനും സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇല്ലാതെ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല നമ്മളെ വീട്ടിലെ വരുമാനം എത്രയാണ് എത്ര രൂപ ചിലവാക്കി എത്ര രൂപ സേവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഏജ് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് സ്കോറ് ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇതെല്ലാം പറയാൻ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക്സ് വേണം അതുപോലെ സ്കൂളിൽ എത്ര ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് എത്ര അധ്യാപകർ എന്തുണ്ടോ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എത്ര പേര് പ്രസൻറ്റായി എത്ര പേര് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഇത് കണക്കാക്കാൻ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക്സ് കൂടിയേ തീരൂ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എത്ര ജനങ്ങളുണ്ട് അവരിൽ എത്ര പേര് വിദ്യാസമ്പന്നരാണ് എത്ര പേര് ഇലിറ്ററസി നിരക്ഷരരാണ് അവരിൽ എത്ര പേര് ഗവൺമെൻറ് സാലറി വാങ്ങുന്നവരാണ് എത്ര പേര് കൂലിപ്പണിക്കാരാണ് എത്ര പേര് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒ
ഓക്കെ നമസ്കാരം